Hello guys! Welcome back to our channel. So for today's video, oh, anyway, uh, shout out po pala sa mga subscribers po namin dyan and sa aming number one supporter, Auntie Abel, <laughs> sa mga families po namin sa Gamboa and Lazaro and Daroy family, Flores family. Thank you, thank you po sa pag-support po ninyo sa aming small YouTube channel. And we are now 350. And I hope na dumami pa tayo. And sa mga gusto magpa-shoutout, please comment below para malaman ko kung sino yung gusto ma-shoutout <laughs> And so for today's video, I'll gonna share regarding dun sa pinost ko last week, it's the West application. So, I applied. Ano nga ba yung WES? It's a World Education Services. So, sila po yung nag-evaluate -e ng education credential mo sa Philippines. Actually, ano siya, dito sa Canada and sa US, sila naghanap ng equivalency. So, ako, it's a Canadian equivalency dun sa degree ko sa Philippines. So, without further ado, let's get started. And dito na yung envelope galing west. Um, so, na nakakatawa lang kasi um, aside from digital copy, meron silang isa-send na hard copy sa'yo. And uh, bago ko simulan, uh, background history of my education, I graduated sa University of Luzon and I took Bachelor's of Science in Accountancy for a four-year degree. For your course, sino nga ba yung nag-apply ng West? Yung nag-apply ng West, ito po yung mga nag-apply for express entry dito sa Canada, um, for PR also. Ang main applicant is si MJ, so nauna na siyang kumuha ng West niya. And sumunod na lang ako as his spouse. Kasi dagdag sa points dun sa result ng credential ng spouse. Kailan ako nagpa-evaluate? O nung nag-create account ako. So, punta ko dito sa website na to. Share ko na lang. And, finil upon ko yun. Nag-create ako ng account. Nag-fill up ako ng forms. Yan, fill up, fill up mo lang siya. And my confirmation email, may email sa'yo ang West na na-confirm nila dun sa create mong account. At the end, may babayaran ka na 259 Canadian Dollars. Tapos, may isa-send silang link. I-click mo yun. And, dun yung form na isa-submit mo, ibibigay mo sa sa inyong school para alam nila na you are applying for West. So, sa akin, dahil nandito ako sa Canada, message ko na lang yung kapatid ko. So, yung mga ibang ano dyan na gustong mag-apply na habang nandyan pa kayo sa Philippines, pwede nyo na siyang gawin. Ang validation naman ng West is 5 years. So, habang may time pa dyan, gawin mo na para hindi ka na mahirapan when you're here in Canada. Ang nag-process sa akin is si David. Thank you, David. Yung kapatid ko. Mabait yan. Um, siya yung nag-print ng mga documents ko. It's my marriage certificate. Kasi dun sa form, meron akong married name. Pero dun sa, sa West Academic Report ko, it's my it's still my maiden name. So, Hesime Flores Taroy. Pero dun sa application ko sa West, is Hesime Daroy Lazarona. Para malaman nila na I'm married, nag-send po ako ng marriage certificate. I-share ko na lang yung form na finil upan ko para may, may ideas kayo kung ano yung mga ginawa ko nun. 
So, may section A and section B. So, yung section A is for the applicants. Ikaw yun. I-fill up mo mga, mga details na nandun. And sa B, i-leave mo lang yun kasi yun po yung i-fill up ng school. Kapag tapos na nila yun, kasi ang kailangan is yung transcript of record mo. Dapat nanggaling siya sa direct sa school mo talaga. Hindi pwede yung transcript of record mo na nasa sayo. Iba din yun. So, dapat nanggaling siya sa school. Kasi, I think may, may west doon na nakalagay. I don't know. Kasi, nung kinuha na namin, nakasealed na siya. Sa school pala, may binayaran din ako. Is yung TOR, which is 1299. Yun. Yung stamp at yung certification seal. So, yun po yung mga binayaran ko sa school. Natapos po nila yun is January 26. Ayan. So, pinakuha ko sa nanay ko yun. And, di diretsyo siya sa DHL para isan yun sa Ontario. And kapag kinuha niyo po yung envelope, dapat may pirma po yung admin na tatlo doon. And, super sealed siya para ma-identify na West na galing talaga siya sa school. nakalagay naman kung saan ipapadala. Yung reference number, kailangan din po yun. Napaka-importante yun. Ibibigay din yun sa email mo. Yun po yung ilalagay ng school mo. Doon sa baba, pinakababa is the reference number. And doon din sa envelope, nandun din po yung reference number. So, there's an option. Option 1 is ang school yung magpapadala ng application mo and second option is ikaw yung magpapadalan sa west ng application mo. So, ang ginawa ko para hindi na madelay, after na natapos, minessage nila ako na okay na, yun, pinakuha ko na and pinadala na through DHL. So, ang binayaran ko naman sa DHL is 2,100 something. Yan. So, medyo magastos yung west pero worth it naman. Worth it naman kasi Additional points po yun kapag mag-PR ka dito sa Canada. Um, after ng pinadala, so ano yun, pinadala yun ng February, oh, January 26. Nareceive ko yung digital copy ng February 25 this year, 2022. And ngayon, ito na nga, kaya ako nagbablog kasi nareceive ko lang kanina yung aking Wes na hard copy. So, excited lang ako kasi gusto ko lang ma malaman kung totoo yung sa digital. <laughs> um, Ma-verify kung for your course nga. Ay, eto na, buksan na natin. Yes, it's a... Canadian Equivalency Bachelor's Degree, 4 years! Yeah! Yeah, 4 years yung equivalent po nung course ko dito sa, sa Canada. So, ang saya lang. Ang saya. Ang saya sa feeling. So, anyways, yun lang po yung West experience ko sa pag-apply. And kapag may tanong po kayo, I'll try my best para masagot ito. Pero, this is just my, ano nga, experience recently. Mag-research din kayo. Baka may update si Wes. Ganyan. And I'm not replacing any professional input here. I'm just sharing what I've experienced. Yan. So, thank you guys. Thank you guys for watching. And please like and share this video if you like it. And please click the notification button so you can be notified in our next video. Thank you guys. Have a good day. Bye.